Zeptal bych se tě, mohl by si nám povyprávět nějaký příběh s Mešity, třeba o tom, jak vás učili, jak se správně má být žena. Mm -hmm. A to byly celkem speciální sezení. Dobrý den, já bych tady rád přivítal Habíba, člověka, který před deseti lety vystupoval v pořadu České televize se jménem Já muslim infiltrace a infiltroval se do Mešity na Černém mostě v Praze. Habíb by nám tady pověděl něco o tom, jak to vlastně bylo, jak to probíhalo a také by nám prozradil věci, které se do pořadu České televize nedostaly. Ten pořad se natáčel tři měsíce, kdy Chabib docházel se skrytou kamerou dvakrát týdně do Mešity a informace jsou naprosto šokující. Takže já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. My si vlastně můžeme tykat. Ahoj. Ahoj. V tom původním pořadu České televize, který točil pan Jiří Ovečka, jsme se dozvěděli o diskriminaci žen, o tom, jak v Mešitě na Černém mostě učili muslimy, jak se správně má být žena, aby nebyly vidět následky. Doslechli jsme se tam o tom, že muslimští teroristé jsou přirovnáváni k našemu hrdinovi Janu Palachovi. Co dál ještě se takhle dá slyšet během třech měsíců v Mešitě v Praze, když, když tam člověk dochází jako běžný muslim? Um, já jsem Vlastně v té komunitě byl jsem v tom blízkém kruhu, protože jsem se představil jako někdo, kdo má velkou stavební firmu a může jim pomoct jim velkým problémem. To bylo postavit opravdu mešitu, na kterou dokázali peníze. Aha. Takže vlastně to nejhorší, co se tam stalo a co vlastně česká televize nevysílala, co s tím souvisí, bylo to, že když jsem byl v tom blízkém kruhu nabitým peníze, když mi se známí s určitýma jménama. A ty jména byly jména představitelů muslimských bratrů, což je teroristická organizace, neboli v islámu je to náboženská organizace na rozšiřování islámu, držování islámu. A vlastně ty jména vlastně zdají jenom zasvěcený lidi, tudíž museli vědět, že já jsem zasvěcený. A oni to odsouhlasili. Česká televize to vlastně nechtěla vysílat, protože už to bylo moc. Už takhle měla obrovské problémy s tím filmem. Takže takových věcí tam bylo hodně, které vlastně nebyly vysílané, protože to bylo spousta, spousta materiálu, vlastně dostávání jakoby agent do, do té vnitřní sítě a obytí její součástí. Oni to stopli, protože začalo to být opravdu nebezpečný s tou návazností na terorismus, což není nic neobvyklého islámu, protože islám a terorismus je jedna věc. To je jeden velký problém, který mu lidi nerozumí, je, že neexistuje ten moderate islám a extrémní islám. To všechno, co dělají teroristi, je přesně podle Koránu, přesně podle šary, přesně podle hadí, což jsou příklady Mohameda. Mohameda byl člověk, který denně popravoval rukou stovky lidí, usekával jim hlavu, užíval si to, psal o tom, jak to je super. Spal s dívkama, kterým bylo 9 let, takže byl v podstatě pedofil. To všechno je islám. Islám znamená pokoření, to je překlad toho slova. Jo? A opravdu to, že máme tady na západě vymytou hlavu, svědčí o tom, že všechno je proti islámu. Naprosto všechno poukouze na tom, jak je to barbarský, násilný, řekněme, náboženský nebo bojovný kodex, který slouží do bytí světa. To nepochopení, který tady vládne, opravdu ukazuje na nějaký, řekl bych, psychologický faktory, které nám byly prostě vnucený za ty léta, protože není normální, aby člověk neviděl ten problém, který islám je, a přesto spoustu lidí před ním zavírají oči. Mm -hmm. Takže já jsem se také rozmluvil, ale opravdu těch věcí, které mám na srdci, je hodně a opravdu poukázat na to, že nemá cenu se bavit o terorismu anebo o mírněném islámu. Všechno to je jedna věc. Je to jenom o tom, jak kdo má odvahu ten islám opravdu brát vážně a to, že se má brát vážně, na rozdíl třeba od starého zákona, kde jsou taky trošku drastické věci, je to, že islám se musí brát do slova, nesmí se měnit, nesmí se inovovat, jak se třeba slovo křesťanství, který dneska je prostě sociální pomoc, pomoc lepším. Islám byl založený jako, tří jsem neříkal terorismus, ale řekněme, bojovný kodex dobytí světa. A o to islám mu jde. Jak si řekl ty, to je esence islámu v tom všem, že vlastně všechno je překroucený, jo? že vlastně nikdo do, vyhodí do vzduchu nevinní lidi, děti, boje na území protivníka vlastně a vraždí nevinní obyvatele je srovnávaný, je, je, je to vlastně manipulace psychologická, je to srovnávaný s někým, kdo se tady míru milovně sám se poškodil, upál se na náměstí, aby demonstroval to, že tady nějaká totalita je. A islám sám o sobě je totalitní. Když se podíváme na tom, jak funguje totalita, jak vlastně porušuje základní ústavní zákony, je to to samé, co islám porušuje a přes toho trpíme. Je to nejvíc legální věc, 
která na světě existuje, nejvíc ilegální totalitní systém a přesto tady trpíme, ač netrpíme ostatní mnohem slabší totalitní systémy. Mě by zajímalo z toho, co si nám tady řekl, tak jsem pochopil, že tam existoval nějaký plán, že ty jsi tam byl infiltrovaný s tím, že máš zajistit sponzory na výstavu Mešity. A proto tě ten úzký okruh vedení Mešity a ty nejvyšší představitelé Mešity na Černé mozke měli mezi sebe vzít a seznámit tě s, nějakým, uh-huh. s nějakými lidmi uh-huh. důležitými. Uh-huh. Pochopil jsem to správně. Ano, takže je to tam... na kameře zaznamenaný. Aha, jasně, takže to byla v podstatě taková policejní práce, kde, kde, kde se... Byla to policejní, je, je to zajímavé, co říkáš, protože vlastně je smutný, že žádná policejní práce do té doby nebyla udělaná a že vlastně občané museli zdarma a pro dobro svých spoluobčanů, pro nic jiného jsem to nedělal, dělat práci za tajné služby který místo toho, aby se opravdu věnovali tímhle věcem, měli své agenty v nebezpečných organizacích a myšlitách, kde si verbují teroristi a vytváří terorismus, tak místo toho postihu lidi na Facebooku, že vyjadřují souhodně svůj názor. To je policejní práce, ten je služeb dneska. Mm-hmm. Snaží se udržet tu republiku tak, ale ne pro dobro svobody a civilizace, ale aby se udržel ten politický systém. Mm-hmm. Když se vrátím ještě zpátky do té mešity, co vlastně z tvojeho pohledu se v mešitě káže v rámci výuky náboženství a je třeba naprosto evidentně v rozporu s naší legislativou, s, naš, s, naším, s naším právem. Tak já bych řekl, že vůbec v rozporu s celou naší civilizací, jak existuje, protože islám jeho základ, to, co se káže v každém, říjme skoro, v každém tom kázání, kterým jsem byl, to, že prostě je potřeba islamizovat Evropu, je otevřeně to říkají. Sáňka, další představitel Abbas, v Čechách říkají, že prostě je potřeba jinými slovy islamizovat Evropu, protože muslim nemůže žít v podmínkách, kdy mu vládne nemuslim. To je pro něj hřích, on za to bude trpět po smrti a to nikdo nedopustí. A když, když se doslýcháme, promiň, omlouvám se, ale když se doslýcháme, že islám je míromilovné náboženství a že v zemích, kde je islám, vedle sebe žijí, žijí muslimové a křesťané v míru, tak jak si tohle máme vysvětlit? Tak v míru, no. Nevím, proč se 80. let populace křesťanů v Libanonu změnila z 50 na 20 kam, co se stalo s těma 30 Ve chvíli, kdokoliv byl nevěřící, to znamená, kdo nevěří islámu, je podřadný, může fungovat buď jako otrok, pokud nekonvertuje, nebo bude si zabít, nebo bude fungovat jako pes v podstatě, má podřízenou pozici. Takováhle věc se káže v České republice, v Mešitě, ta, takováhle věc se tady ideově opravdu rozšiřuje? Je to zajímavé, že čím dál je ten islám od arabského světa, tím víc je radikalizovaný. Jako by ty lidi si potřebovali dokázat, že jsou lepší muslimové než, než arabové, že jsou víc papeštější než papežek, papež, mm-hmm. jak si říká u nás. Nemusí to vysvětlit ten faktor, zkoumají to psychologové, ale tyhle věci se kážou. To, že potřeba islamizovat naše nemorální, nemravní způsoby, že se ženy oblékají jako pardon děvky, že prostě se tady smilníme. Prostě opravdu naše civilizace je považována za absolutně ne druhou řadu, ale podřadnou. Jsme na rovní psů. To znamená, že z pohledu islámu naše civilizace je špatná a když my přijmeme islám, tak vlastně budeme ti dobří, kteří nebudou smilnit, nebudou, já nevím, co jsme tady, co jsme tady ještě zmínili, ženy se budou cudně oblíkat. Cudně oblíkat. To znamená, že vlastně ta civilizace by se vrátila k nějakým dobrým uh, hodnotám, řekněme. Takhle, takhle by to vnímal muslim? Takhle by to vnímal muslim i přesto, že nějaký důvod, proč ty lidi si islámské zemi utíkají k nám, že ta země nefunguje. Tak když to je dokonalý, proč nezůstanou? Hmm. To je takové, jako na to se neodpovídá. Aha. A kde to končí teda? Pořád se bavíme v rámci toho, co si zažil v Mešitě na vlastní, na vlastní oči, na vlastní uši. Kde to končí, to moralizování, řekněme, společnosti? Ve chvíli, kdy opravdu bude hlavní zákon, byl šaria, muslimský zákon. Mm-hmm, ale v šaria, pokud dobře vím, tak šaria je naprosto diskriminační. Diskriminuje ženy, diskriminuje nemysl- nem- nemuslimy. Je to tak? Prostě kdokoliv byl je um, nemuž, nemuslim, je na posledním místě. Ženy jsou pod úrovní dobytka, protože dobytek slouží, dává maso, dává mlíko. Žena prostě opravdu má velmi málo práv, skoro žádný a spoustu věcí musí. Do dneška se za to kamenuje, spoustu záběrů, kdy ženou zakopou pokrk, hází na ní velmi malý kameny, po hodně dlouhou dobu, dokud neumře. Tak to jsme určitě všichni viděli. Já bych se ještě zeptal, v reportáži na české televizi jsme se doslechli o tom, že v Mešitě na Černém mostě se vyučuje, jak správně ženu být. Můžeš nám k tomu něco říct? To je věc, která mě naprosto šokuje, že v naší společnosti, která je naprosto 
vyrovna, kde, kde, je vyrovna, kde jsou vyrovnaná práva žen a mužů, je antidiskriminační vůči čemukoliv, dokonce i když k nám přichází úplně jiná civilizace, tak my jsme natolik papežtí, že nemůžeme diskriminovat ani jinou civilizaci, která má úplně jiné hodnoty. Jak je možné, že v naší antidiskriminační společnosti se káže taková věc jako bytí žen? Um, Islám vypadá, že má speciální místo. Jestli nějakým způsobem se podařilo, ať vlivem politickým nebo jiným, to, co normálně nikomu nepřijde na mysl a neprojde v normální situaci, tak muslimům projde všechno. Včetně nových zákonů v Evropě, že vlastně cokoliv řekneš proti islámu, se to ti může žalovat a prokázat musíš ty, že jsi to neřekl, ne, že on to řekl. Dokonce je to, že vytváří nepříjemnou atmosféru, může být žalovat a do vězení. Takže možná v tom, že tady je možný všechno. Islám si vydobil takový místo, že cokoliv je islám, všichni dávají ruce pryč. Nevím, jaká psychologie zatím je, jaká politická korektnost, ale je to naprosto proti lidským rozumu a komukoliv to přemýšlí, dá se dohromady jedna plus jedna. Hmm. Ještě napadlo k tomu morálnímu světu, jsem tě říct, ten morální svět, který nám je dávaný za příklad Afganistán a Pákistán. Třeba v Pákistánu je 90 nejvyhledávanější slovo v Google, to jsou zprávy z Google, je, um, myslím, že to je donkey sex. Je to hmm. sex s oslem. Vydá s oslem. Je tam animal sex, hmm. je tam child rape, je myslím na třetím místě, z násilných dětí. Hmm. To jsou videa, které si ty lidi přehrávají. Nejčastěji to jsou dokumenty z Google. A myslím, že to hodně svědčí o psychice lidí a jaký islám opravdu má na lidi potlačující vliv na jejich psychiku. A že vlastně nejenom my jsme obětí islámu, budeme, když to půjde dál, ale především oni jsou obětí. A proto jsem ne proti muslimům, ale islámu, že zotročuje vlastní lid. Hmm. Nedává Ještě. na výběr. Já bych se ti ještě zeptal, jestli jsem to dobře pochopil, tak potom, co ty jsi natočil tenhle ten dokument, infiltroval jsi se do Mešity na Černé mostě v Praze. Předali jste ten materiál policii? Mně bylo 25, mi to nenapadlo v té době. A ještě se zeptám jednu věc. Tak, jak jsme si spolu povídali před natáčením, ty si mi řekl, že vlastně byla na tebe vydaná fatva. To znamená, že byl vydaný nějaký příkaz s nějakým muslimským... Trest smrti, posledně. Na trest smrti. Mm. Co jsi dělal, jak jsi se cítil? <laughs> Emigroval jsem, no. Mm. Protože chtěl jsem dělat dobrou věc pro nás všechny, pro naši budoucnost a takhle to funguje. Jakoby člověk nemá práv... Nemá člověk. V islámu nemá svobodu slova. Cokoliv řekneš v podstatě a nelíbí se, i když je to pravda o islámu, i když sdílíš pravdu o islámu nebo mluvíš pravdu, tak když se týká islámu, tak vlastně ti za to odsoudí i v rámci našího, našeho právního státu. V západní Evropě podle šary ti můžou poškodit i oficiálně, u nás samozřejmě mají na to své páky a své prostě lidi, kteří operují na území. Takže islám má takovou svůj enklávu. V podstatě mluvit o islámu pravdu nebo sdílet pravdu je je trestný, prostě, protože to poškozuje islám, jedno, že to je pravda. Což si zobrazili vlastně v reakcích na ten film, protože Saudská Arábie, nebo vláda Saudské Arábie se dvakrát stěžovala český televizi, která s měla problémy, že vlastně ten film poškozuje islám a že, že prostě žádají očkodnění, žádají nějakou kompenzaci, stažení filmu. A že česká televize ohradila, že vlastně to je pravda, že s tím nehlasí problém, tak pohledu islámu, to je problém pořád, to nevidí, že to je pravda. Rozumíš mi? Mm, že říkáš informaci, mm, že to není jakoby poškozující informace. Důležitý je, že, že to nějakým způsobem vrhá negativní stín. A to myslím, že esence islámu potřeba pochopit, že jedno, jaký jsou zákony, nebo co je nějaká lidská svoboda, islám je na prvním místě, cokoliv ho poškodí. Mm, rozumím. Ještě se zeptám zpátky, to je ta věc, která mě opravdu zajímá nejvíc. My jsme se tady bavili o tom, že vlastně ten dokument měl asi 30 minut nebo 40 no, minut no. na české televizi. Vy jste natáčeli tři měsíce, dvakrát týdně, několik hodin, to znamená, že toho materiálu určitě existuje hodně. Co nám můžeš prozradit ze, řekněme, z toho, co se neodvysílalo v české televizi? Jestli tam byly ještě nějaké zajímavosti ohledně kázání, ohledně toho, jak to funguje v Mešitě? Uh-huh, uh-huh. Samozřejmě bylo tam, bylo tam pobízení k tomu, jak si říkal, hezkýma slovama, vlastně návrat k morálce, což jinýma slovama znamená jako do důsledku islamizace Evropy. Jo? Nic jiného to není. Uh, projevy nesnášenosti vůči všem, prostě vůči ženám, kteří se špatně oblíkají, vůči prostě lidem, kteří nevěří v Boha, vůči lidem, kteří um, vlastně nepodporují právo šaria, nevytvářejí pakty a kartely, jak je to prostě v islámském světě zvykem, takhle funguje ekonomie. Um, to, že prostě šaria by měla být nad českým zákonem a ústavou, mm-hmm. bude zastavit, že člověk má nějaký právo, i když je žena. Jo? A my vlastně. Mě nejvíce jako baví, když se ohrazují ženy a snaží se být 
takový ty tolerantní, milí a humánní. To není jenom zbavělost, to je prostě to je politická korektnost, která nevyplývá z pravdy, protože nám se bude dařit dobře, my proto bojovat nemusíme. Muž by sám má velmi pěkný postavení, kdo boje trpě, jsou ženy a pro ty ženy to děláme. Pro naše matky, pro naše přítelkyně ženy, pro naše dcery, pro všechny ostatní sestry ženy. Proto by všechny ženy pro svoje sestry byly probojovat pro to, aby tady byly rovnocený zákony a nebyla tady žádná totalitní ideologie v té době nejvíc hrozí islám. Mm-hmm. Jestli si dobře pamatuju v reportáži, ty jsi vlastně poprvé do Mešity přišel ze svojí přítelkyní a tvojí přítelkyně tam nebyl umožněný vstup. Nebo, nebo nebyl umožněný minimálně vstup tam, kam byl umožněný tobě. Jak to vlastně funguje v Mešitě? Jak tam funguje ta rovnocenost muslimek a muslimů? Tak uh, asi to funguje trošku líp, než by to mělo fungovat podle Koránu. Jo? Žena je takový ten plazící se tvor, který, který nic nesmí, ale mají samozřejmě svoje místo, kde se modlí pod zemí, mají tam i svou jako segregovanou jídelnu, kde mají velmi chudý vybavení, jsou tam uh, za plentou. Mně se pořád takový, to se taky nevysílalo, takový fígl, jak, jakoby omylem vniknul do té ženské jakoby části, jsem se ztratil, abych to natočil, jak vlastně ve chvíli ty ženy byly neodhalený, jaký tam je fanatismus i mezi Evropanama, že když tam vnikneš jako muž a oni jsou, nemají přikrytý obličej, nemluvím to, že jsou nahoře bez, ale jenom nemají přikrytý obličej, mají šátek, ale nemají obličej přikrytý, jakou hysterickou fanatickou reakci to zbudilo, jo? Mm-hmm. Jak moc ty lidi jsou opravdu nemocný tím islámem a jaká je to prostě v podstatě choroba, co můžu pozorovat. Zeptal bych se tě, mohl by si nám vyprávět nějaký příběh s Mešity, třeba o tom, jak vás učili, jak se správně má být žena. Mm-hmm. Mm-hmm. A to byly celkem speciální sezení, krom toho, že tyhle ty věci se běžně vysílají v televizi, když si člověk nalidí arabskou televizi a rozumí tomu, nebo je tam, jsou tam anglické titulky, což bývá pro ne- nearabsky mluvící muslimy, kteří třeba žijou v Evropě, kteří žijou v Americe a nerozumí arabštině dobře, nebo je to nějaký přízvuk arabský, tak v podstatě to, jak správně žít, být ženu, aby člověk potrestal a měl nad ní vliv, tak ví to, že aby jaký mláti tak, aby dál mohla pracovat, byla dobrým v podstatě otrokem, to je její status v islámu. Ale nebyly na ní vidět žádný stopy, jinak by mohla pracovat, a pokud je západní země, aby náhodou nemohla jít na policii. Jo? Mm. Což jakoby, asi stejně v Německu nehrozí, protože tam většina tureckých žen nemluví německy, protože zavření doma už několik generací, když žijou v Německu. Takže tam je takový jakoby, bytí otevřenou dlaní, kdy se nedělají uh, jo? fackování, fackování do různých částí těla, do tváře, do těla, do na krk. Mm. Prsa, to je prostě velmi bolestivá věc a nezanechává monokly, pokud to je otevřenou uvolněnou dlaní. Takže takové ta věci se v mešitě přímo tyčí, jaký má ti tyčí, nebo, nebo hůlko, nebo holí prostě na třeba podél páteře, aby to zase nezanechávalo prostě jakoby nějaký poničený kloub, aby mohla pracovat, aby neměla lokty nebo zápěstí poničený. Mm-hmm. Prostě místa, kam prostě je to normální, normální, že si nové bylo své matky, protože to vidí od svého otce. To, to nás na ženách je běžná věc, my si to nemíme představit. Ale jsem opravdu chtěl udělat ten film, aby lidi pochopili, že to nejsou ty samý lidi jako my, kteří tam mají jenom trošku jiný software, kteří mají úplně jiný operační systém, kteří lidi fungují úplně jinak. Tam se v pomalu ani normálnímu člověku, Evropanovi, nechce věřit, jak se na takovouhle věc dívají čeští muslimové, kteří chodí do, do té mešity a dostávají takováhle kázání. Vystupují s tím, že tohle prostě v Čechách se učit nebudou, že tohle je proti zákon. Jak se na to dívají? České špičky islámské, jestli jsi se s někým setkal v, v Mešitě na, na Černém mostě. Tak v tom dokumentu je, že prostě sám Sáňka, jako představitel obce, mluví o tom, že bychom měl určitě najít muslimku, protože prostě si ona všima věcmi budou seznámená, bude víc, bude víc poslušná. Těch výpovědí muslimek, kteří se dokázali osvobodit, když se jim to náhodou povede a nikam utíc a nebyt tam pronásledovaný tou mezinárodní komunitou. A těch výpovědí je dost, aby to člověk přišel z první ruky. A stále se, stále se bavíme o, o Čechách. O bavíme se o Čechách, tam samozřejmě bych se vrátil k tomu, že papež těší než papež. Mm-hmm, takže ty Češi. Není to jenom těší, že my jsme takový, jako že ohneme záda i před imigranty, před čím, když to teda Evropská unie chce, že se nezbouříme, jako třeba by to nastalo v Americe, ale že uh, ty lidi jsou víc radikalizovaní než, než samotní radikálové, což je normální. Možná je to trošku patolíza z chtít se vyrovnat, chtít si udělat oko, chtít být za toho hrdinu nebo prostě za komplexovanou těch lidí, ale já tím, že se zajímám nějak o psychologii, řekl bych, že spoustu těch lidí má nějakou, nějaký druh psychologické choroby a řeší to prostě fan, fanatismem v podstatě. Protože... Takže třeba pan Sáňka jako představitel muslimské obce v České republice rozhodně není ten člověk, který by v Mešitě vystoupil a řekl, 
pánové, vážení imámové, tady se v České republice nebude kázat o tom, jak se správně má být žena. Ne, naopak to podporuje, protože pro ní jsou ty lidi svatí, jsou to bozy v podstatě, propaguje to, jenom to změkčuje vůči médiím. Ale ty rady, osobní rady, které jsem dostal od Čechy muslimů, jejich reakci během toho kázání, zvolávání, jo, natřemím to, prostě doběme Evropu, od našich občanů, rozených Čechů, če- Čechů, normálně, řekněme, biologicky bílých lidí, zrezavých lidí, prostě opravdu našich občanů, netmavý pleti, bylo opravdu víc než nadšení, který bylo z řad imigrantů, kteří už to nějak vyrůstali, nějak to brali, kteří se rozhodli, dobrovolně rozhodli do toho jít, ne z kulturního potexu, jako třeba spoustu muslimů, ano, ale prostě přes jim líbí tyhle ty fakty, tyhle ty body v tom náboženství, který se neuvádí v médiích, ale běžně se uvádí na každém kázání. Každý to může vyzkoušet, říct, že být muslim a dostane to samý postředě, co já. Takže, jestli tomu dobře rozumím, setkal jsi se během těch třech měsíců, každý týden dvakrát v Mešitě, v Praze, s někým z těch českých muslimů, kdo by vystoupil a řekl, ne, tohle to je proti zákonu, tohle tady kázat nemůžeme? Naopak velmi tomu nadšení aplaudovali, těšili se, jak to tady se zavede. Což si myslím, že je, ten, že je opravdu ten problém, to ta dvoutvářnost toho islámu, že na venek jsou hodní, jsou to chudáci a to, co se učí, a to jenom proto, že jich je menšina. A když jsou pohromadě, se v tom podporují. Proti zákonech, věci přesně, jak to řekl v podstatě, jak bych to pojmenoval. Hmm. A Bohužel. Vrátím se ještě k tomu příběhu, tam vlastně vy jste měli nějakou, vy jste měli nějakou dohodu, že ty vlastně v mešitě představíš plán sehnání sponzorů na výstavbu další mešity. Setkal jsi se nakonec s nějakými těmi, řekněme, vysoce postavenými muslimy, který by, kteří by rozhodovali o výstavě mešity? Nesešel, bylo zajímavé, jak se tam tu policii, mi to nikdy nenapadlo, ale vlastně tu celou kauzu zastavila česká, česká televize, která to monitorovala a díky moc za její odvahu v té době, dneska už je to opravdu jako poplatná době, televize tehdy měli tu odvahu, ale i tak to zastavili. Zajímavé že to nezastavila tajná policie, která musela ti dokumenty vidět, že dál nepátrá po těch lidech a souvislostech s terorismem, že prostě to nechala běžet, podle mýho, jak to vidím já. Nevidím žádný důsledek ani po těch deseti letech a zastala to česká televize, protože to třeba moc nebezpečný, protože opravdu to už bylo, že jo. V podstatě většina terorismu spáchaná od 70. let je spáchaná islámem a ne jednou extrémní organizací, ale desítkama. Můžete se od Hamásu přes muslimský bratry, to všechno jsou náboženské organizace, které mají za úkol rozšiřování náboženství, takzvaný džihad. Mm-hmm. Já se ještě... Tady v jejich popisu práce, jenom abych jako řekl, mm-hmm. to není extrémní islám. A ty lidi. Uh, když sami nejsou teroristé, tak uh, neexistuje uměrněný islám, protože je islám jenom jeden. To tak se to už řekl turecký prezident, že jo, jeho, jeho slavná Přesná. věta, že neexistuje žádný uměrněný islám, že jenom jeden islám. Jenom jeden, jenom někdo ho provádí, má víc odvahy a přihlásí se do nějakých odbojových jednotek, nebo je to říct vlastní, proto jsou jich desítky mm-hmm. těch organizací náboženských a teroristických v jedné kupě, anebo ne, ale islám sám o sobě je takový, bohužel. Ono to tak jakoby vypadá, že každý si o islámu může myslet, co chce, tohle může být jenom názor třeba tureckého prezidenta nebo někteří, některých dalších, ale my se bavíme o vlastně mešitě na, na Černé mostě v Praze, bavíme se o muslimských věřících, o muslimských, jak, jak jim říct, kazatelech, kazatelech kteří káží kněží, kteří káží tyhle ty diskriminační, diskriminační záležitosti, šíření džádu a tak dále. Takže Minimálně tady v, České republik, tady v České republice se můžeme bavit o tom, že to, co my si představujeme jako, jako terorismus, to znamená šíření nějakého politického systému skrze strach, tak v podstatě tady u nás je to šíření islámu, jestli tomu dobře rozumím. Je to tak? Vrátím se ještě k tomu, ty jsi mluvil o... Je to taky to jen o počtu. Jo? Čím víc tam přicházelo lidi, tím víc spolu skandovali a tím víc jako drželi spolu. Takže bych, když jich bude dost, aby se semkli úplně stejně jako na těch kázání, tak to prostě tady takhle bude vypadat, bohužel. Dobře, a kolik, kolik třeba v takovém mešitě potkáme lidí, řekněme, z pohledu naší společnosti, tak jak je známe, jako umírněných muslimů, kteří by vystoupili a řekli, no, ale já jsem umírněný muslim a já kázání o bytí žen, já s ním nesouhlasím. Kolik je takových umírněných muslimů v mešitě? Nikdy jsem to nezažil, ani neslyšel od mých přátel a měl jsem jí v arabském světě spoustu. Mm-hmm. A to je proto, že taková věc se neděje. Jo? Já opravdu proti islámu v podstatě jako takový míst nemám. 
jenom prostě ten dopad a ten dopad je strašný. Moje zkušenost je taková, jak jsem říkal v tom pořadu, že je nejlepší přítel, a stalo jsem to znovu a znovu, je nejlepší přítel, který vám poskytne svoje ubytování, jídlo, ošacení, když na islám, tak přepne, jako kdyby byl naprogramovaný robot. A prostě cítil jsem, že opravdu tam je velký ohrožení moje, pokud jsem jiný názor. Takže úplně stejně nikdo nevystoupí a proto není umírněný islám, že všichni podporují a táhnou za jednu cenu pro vás. Protože kdyby nebyl, tak si lidi ozvou, budou se vyčleněvat, řekneme, my to takhle nemáme, my si nesouhlasíme a udají nebo potrestají ty svoje spověřící, který je jiný fanatický, jak to dělají ostatní uh, náboženství, jak to dělalo v Omšin, jak jeho, prostě v dalších sektách, kdy ty lidi tou hlavní, tím hlavním proudem jsou vlastně odevzdaný zákonu nebo jsou postihováni. Tady jsou tajní podporování, vlastně všechny finance, které se vyzbírají muslimské obce, třeba oni to znám velmi dobře, že znám bohatý lidi, kteří se vyzbírají u všech arabských restaurací, kteří platí poplatky a tak dál, tak v konci jdou do náboženské organizace. A protože náboženská organizace a terorismus nebo šíření islámu je ta samá věc, tak ty peníze postupně rozpustí do toho samého kotle. Takže prostě se dá říct, že všichni přímo podporují šíření a rozšiřování islámu, že to v jejich zájmu a už nechtějí třeba vidět, co se děje. Třeba úplně by neudělali tu samou věc, ale tím, že jakoby proti tomu nevystoupí, nic neudělají, nikoho neoznačí, tak prostě jsou vědomí, protože jenom se bojí ozvat. Mm-hmm. Řekněme, to je logický, ne? Je to logický. Takhle to vnímám já prostě a to, to, to mě stělo hruzo, proto jsem se rozhodl ten dokument natočit, protože jsem to viděl, to, to příšerný nebezpečí pro naši civilizaci. Tak za to ti v každém případě děkujeme. Zeptám se za těch deset let, protože ten dokument se točil před deseti lety, to ještě v České republice o islámu takřka nikdo nemluvil, byl to problém zástupný. Dneska, když se k nám dostávají tisíce, deseti tisíce a do Evropy sta tisíce a dneska už mluvíme o milionech ročně uprchlíků ze zemí muslimských, to znamená většina z nich muslimů. Jaký ten posun vidíš třeba v České republice? Myslím, že ty nejzatvrzelejší lidi, kteří jsou až chorobně naivní, a tudíž to souvisí s nějakou jako psychologickou poruchou i vnitřních neschopností vnímat realitu situace a nechtějí změnit, tak ty se jako drží dál, ale spoustu lidí trošku otočilo, spoustu lidí se přestalo těm věcem posmívat a říct, no jo, tady něco se prostě vytvořilo. Opravdu vnímají, že to, co, o čem se mluvilo a co se děje, se naplňuje. Mm-hmm. A kolik toho se ještě naplní, jenom na nás, co si uděláme. Mm-hmm. Jak vnímáš vlastně současnou situaci evropskou? Myslíš si, že k nám přijíždějí muslimové, kteří jsou umírnění třeba z, ze Sýrie. To na pojemu jsme si vysvětlili. <laughs> dobře, já to zkouším pořád znova. Já bych ti hrozně rád dobře odpověděl, mm-hmm. ale se hrozně bojím, že to tak není. To není moje zkušenost za celé život, že tím mezi Arabama v arabských nebo muslimských nearabských zemích není to zkušenost nikoho, prostě koho znám, nikdy nic, nic takového neviděl. Ty lidi vždycky budou obhajovat islám, pokud v ním nejsou nátlakem. A to je málo kdo, a ty lidi už dávno utekli nebo by utekli. Ale i pro tyhle ty lidi bychom se měli zbavit ten islám jakoby decentralizovat, aby měli šanci si vybrat své náboženství a nemuseli poslouchat věci, které jdou nejenom proti zákonu, a přece, přece proti nějakému lidství, normálnímu fungování. To přece není normální pachat takový násilí jenom proto, že někdo je slabší. Spojovat se prostě proti jiným lidem, proti nevěřícím. Já nejsem věřící ničeho, ale přitom je to prostě strašný už jenom humanisticky. Mm-hmm. Ne, je, to, je to součást strategie, si myslím já. Mm-hmm. Samozřejmě, že do těch konvojů pašují uh, svoje prostě bojovníky, ale to už tady dávno prohlašovali lidi, kteří jsou experti na bezpečnost, přesto to s nikým nezamává. A to, co politici v tuhle chvíli dělají, si myslím, že je normální velez rada. Chabíbe, děkuji ti pěkně za to, že jsi se zúčastnil našich rozhovorů. Děkuji ti za tvoji odvahu, za to, co děláš pro naši společnost. A Těším se možná někdy příště na viděnou. Děkuji pěkně. Když to bezpečnostní situace dá, přijdu zase rád. Děkuji.